Hello, in the number discussing the fifth semester in gymnosperms, paleobotany, phytogeography, evolution, and a paper in the paleobotany like culture topics. Other syllabus are pregar and then upon other syllabus answers. I'll other ticks lella parinilla. Paleobotany la introduction and objectives, other than a fossil formation, types of fossils, matrana, if a par another. अपन नम्मरे पेपर ने पेरे पैलियोबॉटनी ऐना ना इधिला पैलियोबॉटनी नो अरे मम the history of plants on earth is many million years old नम करे हम plants इन्दे history इन्दो अरे इन्दो करे नाल को मुंबल ला दाना ये long period ला पहला varieties of plants earth लिंडाई टंडे करे नाल अद flourish इधे टंडे Pena korang ikut disappear aja, mana? Pala karangan kau kau, climatic changes kau, mana? Pena pala catastrophic events, ada itu earthquake, landslide, volcano, mana? Pala karangan kau kau, korang ikut disappear aja, mana? Apa? Ingin ni allah plants, alinggil itu ada plant, ada parts. Ia berendi itu preserve itu aja, ada itu sedimentary rocks lah, kau preserve aja, irno. Pala ages lah, pala ages ni ada, pala periods lah, itu ada preserve itu, irno. Ini ni amala paraya ni perah, ana fossils ni nuarai. Apa fossils are the relics, relics ni ada permanent ni kau paraya of some dead organism. Of by gone ages embedded in the superficial deposits of this geological past. That is the geological time period. Like, under the, ah, pala ages slide, along with pala period slide, the rock, like, pala carrying, all, along with pala sambang, all, like, ages slide, and this, this, like, under dead organs, then remnants, ni, ana fossils, ni, nama, ini, nada. But fossils include not only the preserved remains of plants and animals, but also everything connected with it. Our organs, ni, ada connected, ni, like, under the carrying, all, under, ada, all, like, fossils, ni, parah, malah, ada, like, plant, ni, animals, ni, like. डेट आई तो लगा करेंगे लो मात्रा लगा ही रहला था। For instance, it has been found that many chemical molecules of the plant body have undergone little of no change during fossilization due to the resistant nature। पहला प्लांट्स इन्हें मॉलिक्यूल्स में अपने रेसिस्टेंट नेचर का कारण हम अपने उरे चेंज जो अंडरगोज चिया दे उल्लादो उन्नदा मॉलिक्यूल्स। अब अंगने उल्ला सब्सटेंस ने केमिकल फोसिल्स हैं ना बारे कारण अवरे फोसिलाइजेशन समय इत्ता अलग नी प्रिजर्वेशन ये उरे समय इत्ता बोलूँ आदि उल्ला मॉलिक्यूल्स ने उरे चेंजेस उन्नदा आये टेला अदि नने केमिकल फोसिल्स ना रहेना दा दे हैव टू यूज़फुल एस बायोलॉजिकल मार्कर्स Vocês Pine phylogeny, alinggil pala plant groups, enggane evolution ada nu, enggane indahin nala dapat pelikan main di ta. Pine climatic environmental conditions pelikan main di ta betul. Cela plants akeh, adu pattern dia disappear aini nu orang. Apa orang tu climatic condition pelikan aku betul nanda. Pine, adu kaya ana pala botanical studies and objectives. Ini geological aspect le dikubam. Adu macam botanical aspect ayer nu. Ini nama le geological aspect tu barang. Mu determination of age of rock. Rock ini dekak rock le kaya ana lokur dulu preserve aite dikelana. So rock ini dekak age kan dobi kaya naelu. Coal ini dekak water ini dekak distribution manzla kaya naelu. Adi nallam, entah beraya pala botanical studies. सहाय करना है ना इन आदतन नम्बर बढ़ी क्या नलाना इन द आना फोसलेशन अलग लेंगे ने आना फोसल फॉर्म जी इन द आह अब अंगने आ रहे हैं लेंगे इन द आना फोसलेशन ना रहेना सो फोसलेशन ना आ रहे ना द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म्स और द पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फोसल डेड ऑर्गेनिज्म Alenggil mottat dilawa, entire organism. Alenggil adi inde parts, plant ayam, animal ayam, inde ayam adi inde parts. Alenggil mottat dilawa organism. Preserve ini dikitno. Enggane ayana fossil inde formal. Adi ni ayana fossilisation enna parai nada. And fossilisation inde theories ani nala da. Theories of fossilisation inu arim beran de theories ana parni dikitno nada. To explain the fossilisation of plants. Adi yeda i plants enggane fossilai marai nu parai nene beran de theories ana. आधे तो आना replacement theory, another one is infiltration theory. Replacement theory इन वाले नियाल ये theory पारे इन अदा fossilization takes place by the replacement of molecules of the original plant material one after the other by the molecules of minerals in the soil solution. हम करें plants के decay के नियाल, अलग लोग बरे के नियाल मंडे लाने वाले रखा, पर मंडे लोग ला 
മിനറൽസിലെ മോളിക്യൂൾസ് ഈ പ്ലാന്റിലുള്ള ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റ് മെറ്റീരിയലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു മണ്ണിലെ മിനറൽ മോളിക്യൂളും പ്ലാന്റിലെ ഒറിജിനൽ മോളിക്യൂളും നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയാണ് ഈ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് കാരണമാവാം അല്ലെങ്കിൽ വെതറിങ് കാരണമാവാം ഈ പ്ലാന്റ് ബോഡിയിലുള്ള ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ വെതറിങ് കാരണമോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് കാരണമോ ഇങ്ങനെയുള്ള റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കാം ഇതാണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫോസിൽസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അനദർ വൺ ഈസ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ തിയറി ഈ തിയറി അനുസരിച്ച് ഫോസിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് ത്രൂ ദ സെൽവാൾ സെൽവാളിൽ കൂടി എന്താ പറയുക മിനറൽസിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കാരണമാണ് ഫോസിൽസ് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ബെറിയൽ അതായത് നമ്മൾ ബെറി പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഡിക്കി ഇങ്ങനെ ബെറി ആകുമ്പോൾ ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി അണ്ടർഗോസ് പാർഷ്യൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസിൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പാർഷ്യൽ ഡിസിൻറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫ്രീ കാർബൺ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഫ്രീ കാർബണേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫിൽട്രേറ്റഡ് കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം കാർബണേറ്റ്സ് ഫ്രീ കാർബണേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഫോസിലൈസേഷൻ ബൈ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സെൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഫോസിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ സെല്ലിലുള്ള ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ആ ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലുള്ള ഫോസിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിലായിട്ട് മാറുന്നത് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ തിയറി അനുസരിച്ച് സോ രണ്ടെണ്ണം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിയറി ആൻഡ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ തിയറി പിന്നെ നമുക്കുള്ളതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോസിൽസ് എന്തൊക്കെ തരം ഫോസിൽസ് ആണ് ഫോസിൽസ് പല രീതിയിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോസിലൈസേഷൻ എങ്ങനെ നടന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ ഫോസിൽസിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആദ്യത്താണ് കമ്പ്രഷൻ ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ കോമണസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോസിൽസ് ഫോം ബൈ വെറിയൽ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ദർ പാർട്സ് ഇൻ സെഡിമെൻറ്റ് സെഡിമെൻറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഇവിടെ കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീനിങ് തന്നെ എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാർട്സ് നമ്മൾ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രഷർ വരികയാണ് ഡ്യൂ ടു കമ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കാരണം മുകളിലുള്ള ഐ മീൻ താഴെ കിടക്കുന്ന സെഡിമെൻ്റ് ഒക്കെ ബെറി ചെയ്ത പാട്ടൊക്കെ എന്താവുന്നു ഫ്ലാറ്റ് ആയി മാറും അപ്പോൾ ഈ ബെറി ചെയ്ത പാട്ടിന് മുകളിലുള്ള സെഡിമെൻറ്റ്സ് അവർ കാരണം അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം താഴത്തതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചതിഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലാറ്റ് ആയി മാറും ദ മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് കോസ് കമ്പ്രഷൻ മേ ബി അപ്പോൾ എന്ത് മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെങ്കിലും ആവാം ചിലപ്പോൾ സാൻഡ് ആവാം സ്റ്റോൺ ആവാം ഡയറ്റമീഷ്യസ് എർത്ത് ആവാം വോൾക്കാനിക് ആഷ് ഇതൊക്കെ ആ വെയിറ്റ് വെയിറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം ആ വെയിറ്റ് കാരണം ഈ എന്താ പറയുക സെഡിമെൻറ്റ്സ് ബറീഡ് പാർട്സ് ഒക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ആയി മാറാം ഇത് കംപ്രസ് പ്ലാന്റ് ഓർഗൻ എസ് തിൻ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് സജസ് ലീവ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ഒന്നും കാര്യമില്ല കാരണം ലീവ്സ് ഓൾറെഡി ഫ്ലാറ്റ് ആണ് പിന്നെ സച്ച് ഫോസിൽസ് ഒക്കെ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കാർബൺ ഇഫ്രസ് ലെയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെഡിമെൻറ്റ്സ് സോ ഇതിന് കമ്പ്രഷൻ ഫോസിൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ മോർഫോളജി ഒരു പ്ലാന്റ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ മോർഫോളജി പഠിക്കാനാണ് കമ്പ്രഷൻ ഫോസിൽസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ പിക്കിലുള്ളതാണ് കമ്പ്രഷൻ ഫോസിൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പെട്രിഫാക്ഷൻ പെട്രിഫാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്രഷൻ ഫോസിൽസ് എക്സ്റ്റേണൽ മോർഫോളജി പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ പെട്രിഫാക്ഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോമും ഇൻറ്റേണൽ ഫോം പഠിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ഓരോ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ എവറി സെൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ അത്രയും സ്ട്രക്ചറൽ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ദർ ഈസ് മോളിക്കുൽ ബൈ മോളിക്കുലാർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി മിനറൽസിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പെട്രിഫാക്ഷന് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് പാട്ട് ഡീക്കെ ആവാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓർഗാനിക് പാട്ട് ഡീക്കെ ആവാതെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം കാരണം മിനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ട്വൻറ്റി മിനറൽസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ മിനറലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ
ഇംപ്രഷൻസ് ഇംപ്രഷൻസ് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് പാർട്സ് ഓൺ സെഡിമെൻസ് ആണ് സെഡിമെൻസ് ഇങ്ങനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ദേ ഡു നോട്ട് കണ്ടീൻ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് കംപ്രഷൻ ഉള്ള പോലെ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ഇതിലില്ല ഇംപ്രഷൻ ഫോംഡ് ഓൺ ഫൈൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ബെറ്റർ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കാണുന്ന കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇംപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും സോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കാൻ നല്ലതാണ് സ്റ്റെമ്മ് ലീഫ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇംപ്രഷൻ സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മമ്മിഫൈഡ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്രാട്ടക്ഷൻ ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയും ദീസ് ആർ ദ ഫോസിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് പാർട്സ് കംപ്രസ് ബൈ വേർട്ടിക്കൽ പ്രഷർ വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മമ്മിഫൈഡ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപാക്ടേഷൻ ഫോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻറ്റു സച്ച് ഫോസിൽസ് ആൻഡ് ദൻ സിക്രി സെക്ഷൻ ഫോർ ഫോർ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾ ബോൾസ് കോൾ ബോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ദ പെട്രിഫൈഡ് ആൻഡ് റഫ്ലി സ്പെറിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഓർഗൻസ് സ്പെറിക്കൽ ആണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലും സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ഓർഗൻ ആണ് മോസ്റ്റ് ഫോസിൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കോൾ അക്കോർഡിംഗ് ദ ഫോം ഈ കോളിലൊക്കെ ഉള്ള മിക്ക ഫോസിൽസും ഈ ഒരു ഫോമിൽ കോൾ ബോൾ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കോൾ ബോൾസ് ആർ ഫോം ബൈ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബനേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോൾ ബോൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം കാർബനേറ്റ് അയൺ സൾഫേറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ വഴിയാണ് ബറീഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് പാർട്ടിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇൻഫിൽ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കോൾ ബോൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഓർഗൻസ് ഇൻ ടു കോൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ പെട്രിഫാക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാന്റ് ഓർഗൻസ് കോൾ ആയിട്ട് മാറാതിരിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പെട്രിഫാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഹെൻസ് ദീസ് ഫോസിൽസ് ഒക്കെ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അതുകൊണ്ടാണ് കോൾ ബോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോൾ ഓഫ് സിഗ്നിഫിൻ ഇൻ ഇലൂസ്ലേറ്റി പാലിയോ ബോട്ടാനിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്ലാന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ജിയോളജിക്കൽ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പ്ലാന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആംബർ ആംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിനസ് എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ് കോണിഫറസ് ഫോസിൽ ട്രീസ് നമുക്കറിയാം കോണിഫറസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോസിൽ ട്രീസ് ഉണ്ട് ഈ ഫോസിൽ ട്രീസിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ റെസിനസ് ആയിട്ടുള്ള സിക്രീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്രീഷൻ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരും അത് ട്രീസിൽ നിന്ന് എക്സോഡ് ചെയ്ത് വരും പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രീക്ക് ഡീക്കെ ആയാലോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റെസിനസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ എക്സോഡ് ചെയ്ത് വരും ഈ എക്സോഡ് ഈ വരുന്ന ഈ എക്സോഡേറ്റ് താഴെ വന്നായിരിക്കും ആ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്ലോറിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അക്കുമുലേറ്റ് കിടക്കുക അതിങ്ങനെ ഹാർഡൻ ചെയ്ത് ആംബർ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല പ്രാണികൾ അല്ലെങ്കിൽ പല പാർട്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം സോ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോസിലാണ് ആംബർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്കുള്ള രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫ് കോൾ ഓർ പേപ്പർ കോൾ പിന്നെ ആക്ച്വൽ റിമീൻസ് രണ്ടെണ്ണം ആണ് ആക്ച്വൽ റിമീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ദീസ് ഫോസിൽസ് ആർ റിലേറ്റീവ് യങ് ഓൾ ദർ കംപ്ലീറ്റ് ഡിക്കമോഷൻ ഹാസ് ബിൻ പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് അബൻഡൻസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ യൂഷ്വലി ക്യൂട്ടിക്കൽ സ്പോർവാൾസ് എക്സെട്ര വിച്ച് ഹാവ് റിമാർക്കബിൾ റിസിസ്റ്റൻ എഗൈൻ നാച്ചുറൽ ഡിക്കമോഷൻ ആർ പ്രിസേർവ് ഇൻ ദിസ് ഫോം ഈ ഫോസിൽസിൽ ആക്ച്വൽ റിമീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ആയിരിക്കും പിന്നെ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ഡിക്കമ്പോഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല ലോ ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ എയറിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഒക്കെ കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്കമ്പോഷൻ ഇതിന് നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ചിലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില റോക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സംടൈംസ് റോക്ക് സ്റ്റേക്സ് ഷേപ്പ് ഓഫ് സം പ്ലാന്റ് പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സം അനിമൽസ് അവരുടെ ഫോമേഷൻ്റെ സമയത്ത് ആ റോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് ചില പ്ലാന്റ് പാർട്സിൻ്റെ അനിമൽ പാർട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് ആക